，河南省三门峡市发掘出来八百三十一座墓葬群，墓葬中蜷缩的遗骸、单薄的陪葬，竟然是号称“虎狼之尸”的秦军。一碗不明的液体，铜鼎内干固的鸡汤，大量的青铜器、陶器、夜壶、蒜瓣壶，能给我们带来怎样的历史文献呢？一个又一个的意外发现，又在暗示着什么不可告人的秘密。接下来就带领大家去了解一下，号称“虎狼之师”的秦军究竟是一支怎样的部队。雨终于停了，考古发掘工作仍然在继续。雨过天晴，也预示着此次的考古发掘工作能够顺利的完成。果然，考古专家刚踏入墓葬内。一个又一个的珍贵文物露出了图层，等待人们把它保护起来。铜鼎、铜符体、夜壶，还有一件极具代表秦人埋葬习俗的蒜头壶。这个蒜头壶的瓶口位置就像是一半大蒜的形状，瓶颈长细，底部又是圆圆的形状，很像蒜的形状，所以人们就把它叫做蒜头壶。随后。考古专家把它带进了实验室。这种蒜头壶大多都是陶制的，这也说明了这种陶制的蒜头壶在当时被广泛使用。那么，秦人为什么会设计出来这种规格的陶器呢？专家表示，这种蒜头壶的使用跟秦人的身份有关，它很有可能是秦军打仗时使用的水壶。使用的方法就是。用绳子拴在蒜头壶的脖颈，挂在马背上。因为蒜头壶是圆形，所以对马儿不会造成任何伤害。除此之外，还出土了一件叫“茧形壶”的器物。因为这种器物的形状像蚕茧，因此得名“茧形壶”。这种器物也是秦墓中非常典型的出土器物，一般用于军队行军打仗的时候，和蒜头壶一样。也是用绳子拴住颈部，然后挂在马匹的身上或士兵的身上。通过茧形壶颈部磨损的痕迹来看，这种器物在当时是非常实用的。专家表示，如果出土大量同一规格的器皿，就能让人们更加清楚地了解当时规模化生产的影子，统一的分配，统一的补给。不难想象，当时的秦军应该是有一个军需供应体系的。从这一点也不难看出，当时的秦军部队是多么的庞大。这件小铜鼎是从 M 三十号墓中出土的，当时它的出土可以说是非常幸运的，只因专家的一次随意打开，就发现了铜鼎内有不明的液体。当时专家猜测，这里面很有可能是两千多年前未挥发的菜汤。这一次，专家把它拿到了实验室。具体成分有待做进一步的鉴定。最后，经专家鉴定，这所谓的菜汤应该是常年下雨渗水造成的。尽管这个答案让人有些失望，但是也为我们提供了一些可以窥探秦军伙食水平的切口。考古专家面前的这件小铜鼎和 M 三十号墓中出土的那件小铜鼎完全一样，然而考古专家面前的这件铜鼎。可不简单，它的考古价值非常的大，单看外表看不出有什么特别之处，殊不知它是秦军中下级军官生前所使用的器物。这些鸡骨头就是从这件铜鼎中发现的，有的已经被烧焦了，这是鸡的大腿，这个是鸡的鸡喙。从这些残留的鸡骸骨可以看出，这应该是一锅满满的秦国老鸡汤。味道应该很鲜美。这件铜勺和这件铜鼎加上盘子是三件套，它是用来盛铜鼎内的鸡汤的。如果说铜鼎内有液体，实为罕见，那铜鼎内出现骨头残渣就显得有些平常。但是它足以让我们了解当时秦国士兵的伙食条件。饱含脂肪的肉类充分满足了秦人士兵平时所消耗的体能。这也使得秦国的军官们能在战场上运筹帷幄、奋勇杀敌。那普通士兵的伙食又是怎样的呢？在两千年前，一场又一场的激烈战斗，他们又是靠什么充饥果腹的呢？
，因为年代的久远，我们也不得而知。但是从这些发掘出来的遗骸可以看出，士兵们的伙食应该不尽人意。这也说明在当时秦军的内部有着极为森严的等级。也许正是因为这种森严的等级，使秦军的军事实力变得越来越强大。那么，维持秦军无比强大的战斗力的原因又是什么呢？公元前三百五十六年，为了提高秦军的战斗力，秦国实行了军功等爵制，也就是将秦军的战士按军功不等分为二十等爵位，其中最低级的就是公使。战士只要能斩获一枚敌人的首级，就能升为公使，而且还可以获得一顷的土地。最让人羡慕的是，还有权利领养一名奴仆。随着他的战功越来越高。战士的各种待遇也都会水涨船高，就连他在军中的伙食标准也会得到提高。这二十等爵位中最高等级的就是彻侯。这种战功与爵位联系在一起的制度，极大的鼓舞了秦军的士气。所以在秦军的眼里，等级的差异是由他们后天拼杀决定的。所以人最原始的本能被激发，这也是秦军骁勇善战的原因。然而，在当时的秦国，三门峡并不是秦国的核心地带。那为什么在这里会发现如此之多的秦人墓呢？显然，这还要从三门峡的历史中找答案。上世纪九十年代，在三门峡的上村里，发掘出了一座庞大的墓葬。考古专家在考古发掘中有了一个重大的发现：一件件极具有考古价值的文物，铜鼎、铜鬼、铜镉。等吹器，还有铜爵、铜壶、铜方锡的酒器，让人们叹为观止。经专家鉴定，这座古墓是西周时期的墓葬。三门峡位于河南的西北部，自古以来，这里就是中原进入陕西的枢纽，所以这里也是历代兵家必争之地。考古专家通过对这座庞大墓葬群的深入发掘，再通过对这座墓葬中出土的兵器判断。这里应该是一批秦军士兵的墓区。一提到秦军，他们的形象早已经深入人心。他们窄目宽眉，让人看着有些憨厚的样子，庄严之中也透露着几分可爱。但在这外表之下，却隐藏着一种令人闻风丧胆的可怕力量。如今，我们之所以能对秦国这么了解，还要感谢上世纪七十年代的一场震惊世界的考古发掘。一九七四年，因为几个农民的意外发现，秦兵马俑才能被世人所知道。八千多件大型的陶俑、陶马，三万多件青铜兵器，一次性发掘出如此多价值连城的文物，在世界考古史上是绝无仅有的。秦兵马俑也理所当然地成为了世界第八大奇迹。然而，在三门峡大唐火电厂发掘出来的众多古墓中，出土的兵器又是少之又少，随葬品的数量也不抵秦兵马俑坑的十分之一。这些寒酸的骸骨让人很难想象，竟是曾经骁勇善战的秦军。专家表示，墓葬中之所以没有出土大量的兵器，很可能是因为当时那个残酷战争的年代，兵器是一个国家最重要的战略物资，除非立有很大军功的功臣。身份低下的士兵是不允许兵器陪葬的。就在三门峡大唐火电站发掘的同时，陕西省西安市的秦兵马俑坑中也在热火朝天地进行着一场考古发掘。虽然离最初的考古发掘已经过去了四十年，但是在这四十年里，考古发掘工作却始终没有停止过。这些年，随着对秦兵马俑坑进一步的考古发掘，有关秦军更深入的历史细节也被发掘了出来，剑足已经在兵马俑坑中被多次发掘，显得不是那么的引人注目。然而，就在这时，所有人的目光都投向了一个地方，一件完整的秦弩呈现在了世人面前。在秦兵马俑坑的考古现场，还从来没有发掘过如此完整的弓弩。这无疑是秦兵马俑坑考古史上的一次重大发现，巨大的尺寸让专家惊叹不已。整个秦弩的结构保存相当完整
，甚至连弩弓的弓弦都能清晰可见。这也是在考古界前所未有的发现。显然，这个编号为十二号的兵俑，就是强大秦军一个特殊兵种的编号——弓弩手。强弓劲。能让我们清晰地感受到曾经秦国弩兵的强大战斗力，武器的先进也是秦军战无不胜的一个重要原因。你对三门峡发现的这批秦军有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频再见。